In questo video andremo a visionare come si creano delle query che puntano al modello di Power BI Desktop, quindi attraverso la nostra applicazione non servirà più utilizzare un programma di eh, terzi come ad esempio Duck Studio, perché la funzionalità è stata integrata direttamente all'interno di Power BI. Infatti sulla sinistra vediamo che abbiamo i nostri pannellini, abbiamo la visualizzazione di report, la visualizzazione in tabella dei dati che sono presenti all'interno dei nostri modelli, quindi la visualizzazione del modello, adesso si aggiunge anche la visualizzazione query DAX. Qui potremo andare a scrivere le nostre eh, query, quindi possiamo proprio andare a generare il codice che più ci interessa. Come facciamo a far apparire questo nuovo eh, pannellino se già non lo abbiamo presente? Basterà andare nel menu file, Andiamo su opzioni e impostazioni, andiamo su opzioni, andiamo poi sulla uh, funzionalità in anteprima, qui andiamo semplicemente ad attivare il flag visualizzazione query DAX. Se non vedete questa voce significa che il Power BI desktop che avete installato nel vostro PC non è aggiornato. Quindi come fare? Lo disinstallate completamente, andate sul sito di Microsoft, lo scaricate e lo reinstallate di nuovo, così avrete tutte le nuove funzionalità che sono presenti all'interno di Power BI DAX. Ok, una volta attivato il pannellino, come facciamo a fare una query sul nostro modello? Quindi, ad esempio, se siamo in Access, facciamo una query eh, con le funzionalità di Access. Se siamo in SQL, scriviamo con il linguaggio SQL e così via. Qui andiamo a scrivere index e otterremo proprio del risultato eh, eh, partendo dai dati presenti sul modello che è presente qui sul nostro strumento. Quindi la prima cosa da fare è che eh, non stiamo scrivendo delle misure, quindi concettualmente scriveremo delle tabelle, che dobbiamo avere dei risultati tabellari. La prima parolina magica che dovete andare a scrivere è evaluate, evaluate, evaluate. La cosa dice? Valuta l'espressione DAX che vado a scrivere sotto. Quindi ipotizziamo che voglio estrarmi ehm, tutto il contenuto dalla tabella eh, department e sulla tabella department voglio andare ad esempio ad estremi solo un campo, ad esempio la, il campo VP, e voglio associare poi una misura dalla tabella dei fatti, che ad esempio è una misura che ho già creato nel modello e si chiama LE1. Ok, proviamo a scrivere questa cosa e vediamo se riusciamo a fare la query. Allora, andiamo a scrivere calculate table, perché andiamo ad ottenere una tabella come risposta, non utilizziamo il calculate, perché altrimenti andiamo a creare una misura, ma otteniamo una tabella, quindi che tabella voglio estrarre dal mio modello? La department. Quindi semplicemente facciamo Calculate Department, seguiamo e vediamo che otteniamo proprio tutto il contenuto della nostra department. Infatti se andiamo sulla vista dati e premo su Department, vedete che è esattamente la stessa cosa. Perfetto, ora eh, quello che a noi interessa è estrarre solo la colonna VP ad esempio, quindi gli diciamo, facciamo un passo in più, gli diciamo Select Columns, che cosa voglio estrarmi? Mi estraggo la uh, tabella department, faccio una virgola e gli do un secondo parametro alla mia select columns. E gli dico, guarda, voglio estrarmi dalla department solo il campo VP. Chiudo la tonda e eseguiamo. Vediamo che abbiamo ottenuto solo il campo VP, l'altro è stato scartato. Però vediamo che abbiamo delle ripetizioni. Io voglio avere il campo VP che sia distinto, quindi aggiungiamo un'altra funzionalità. Un'altra funzione andiamo a mettere, ad esempio, distinct. Mettiamo distinct, così il risultato della nostra tabella sarà distinto. Eseguiamo e vediamo che adesso abbiamo il risultato della colonna VP distinto. Ho fatto una query che mi tira fuori il distinto del campo VP dal modello di dati. Questo ci aiuta a capire un attimino come è strutturato il dato, cosa c'è dentro. Ci aiuta proprio a, a vedere un attimino come funzionano i dati. Adesso iniziamo a formattarla, quindi premo formata query. Ecco qua che me la formata in automatico senza dover fare i rientri in automatico. Ok, fatta sta cosa dobbiamo andare ad aggiungere la misura LE1 perché ho ottenuto il distinto del campo VP ma voglio aggiungerci la misura LE1 che è presente nella tabella dei fatti, lavora con un campo quantità presente nella tabella dei fatti. Quindi andiamo qui e scriviamo proprio, me lo propone già lui per primo, add columns, che cosa? La tabella, questa è proprio una tabella che siamo andati a definire, e qua giù su add columns aggiungo una colonna, quindi li devo definire, dato che parlo di una quantità, li devo dare un nome alla mia misura risultante, e poi richiamo il calcolo che voglio eseguire, quindi gli do il nome, io di solito faccio eh, virgolette, metto una chiocciola, faccio, faccio add columns, summarize, e così via, chiocciola, e la chiamo L1. Perché chiocciola? Perché è un sistema che mi do io quando io vedo una misura che, si, che inizia con la chiocciola è una misura che ho calcolato in eh, DAX all'interno della formula. Quindi L1, questo sarà il nome del mio campo eh, finale, do la virgola e gli dico ad, ad, adesso gli do l'espressione che voglio calcolare. Io l'ho già calcolata perché ho la misura che è contenuta all'interno della tabella eh, dei fatti, quindi la richiamo semplicemente. Quindi L1, vedete che lui me la propone, faccio un bel tab così mi mette anche le quadre e chiudo la tonda. 
se ora vado ad eseguire questa query vedete che ho ottenuto proprio il risultato che volevo ottenere ho ottenuto il distinto della tabella della colonna vp della tabella department e eh, ho ottenuto il risultato della eh, misura le1 dove eh, la join chiude vediamo che abbiamo dei blank e facciamo un passo in più ipotizziamo che voglio andare a scartare i blank voglio avere il risultato della colonna vp solo dove le1 è popolato quindi cosa potremmo fare andiamo a fare un'aggiunta quindi eh, abbiamo il nostro add column, sell column, column table, ehm, calcolate table, e andiamo a fare semplicemente un filtro. Allora, potremmo dirgli ad esempio filter. Che cosa filtro? Filtro questa eh, tabella, perché dobbiamo passare una tabella al nostro eh, filter. E che cosa filtro? Gli dico, guarda, dove LE1 è diverso da blank. E chiudo la tonda. Adesso andiamo a eseguire la nostra query, vedete che ha tolto i blank. Ho solo le occorrenze di VP dove LE1 è valorizzato. Bellissimo, abbiamo ottenuto il nostro risultato. Adesso l'ho formattata così vedete appunto come va a mettere il codice che diventa più leggibile. Adesso facciamo ancora un passo perché io qua vedo tutto disordinato. Io, no. io vorrei avere il risultato della mia tabella in ordine decrescente di LE1 perché devo ragionare sui dati che ci sono, devo fare dei controlli, eccetera, eccetera. Perfetto, basterà spostarsi in fondo alla nostra formula. Quindi qua ho scritto tutta la mia tabella risultante. Andiamo a capo e facciamo semplicemente come si fa in SQL Server. Order by. E qua gli dico, guarda, fammi order by di che cosa? Chiocciola LE1. E dovrebbe propormela, eccola qua, adesso attenzione che scrive la chiocciola due volte quando la, la seleziona, quindi ordinami le, per il campo L1, gli dico decrescente desk. Aspetta, se adesso vado ad eseguire la mia query, vedrete che mi dà il risultato della mia tabella con L1 in ordine decrescente. Ecco che qui ho fatto appunto una query in DAX, quindi posso andare ad estrarre le informazioni senza impazzire magari con Power Query che è molto lento a fare questo tipo di operazioni rispetto al DAX, e posso andare poi a fare dei ragionamenti. Sto estraendo i dati corretti nel front end? Sì, no. Eh, come potrei organizzare i dati per fare una misura più o meno complessa? E questo ci può veramente tornare molto d'aiuto per andare a generare le nostre misure e capire se stiamo anche estraendo dati eh, corretti senza impazzire, entrare su Power Query e appunto fare tante, tanti controlli su, su quel fronte. Ok, direi che anche con questo video è tutto. Se è stato il vostro argomento, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se invece vorrete supportarmi e accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, magari pensate a stipulare un abbonamento, quel tasto abbonati che trovate sotto al mio uh, video, trovate diversi tier con servizi uh, differenti, se invece vorrete supportarmi in un altro modo, magari controllate tutti i testi che ci sono in descrizione del video, premete su altro così compare tutta la descrizione e trovate tanti sistemi per supportarmi, ad esempio se siete interessati a una VPN, la stessa VPN che utilizzo io quando voglio navigare in modalità sicura, trovate il ref per accedere a um, uh, Cyber Ghost che è appunto una VPN che vi permette di navigare in modo sicuro, non costa tanto e funziona egregiamente, oppure se siete interessati a chiavi software, ad esempio uh, Office, oppure antivirus o uh, quant'altro vi possa interessare, anche se sempre in descrizione trovate appunto il ref che vi porta a un sito sicuro per l'acquisto di licenze che sono comunque eh, sicure e valide, anche se vi dovessero fare un accertamento eh, fiscale. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!